Hej, og velkommen til. Jeg øh, har fået lov at fortælle lidt om øh, online terapi, hvad det er for noget, hvordan foregår det, øh, og hvordan kan det være relevant for dig som dansker bosat i udlandet, eller som en dansker, der overvejer at flytte til udlandet. Jeg er psykolog og øh, har en praksis. Øh, jeg har fortrinsvis klienter øh, online, og det betyder, at jeg arbejder med klienter bosat over hele verden. Øh, klienter, som logger sig ind på deres computer eller deres tablet i et sikkert forum øh, på det samme tidspunkt som mig. Og så har vi altså vores session øh, via webcam online. Jeg vil godt tænke mig at fortælle lidt om nogle af de typiske problemstillinger, jeg støder på i mit arbejde, og som øh, er tæt forbundet med, øh, med det her med at flytte til en anden kultur. Helt overordnet, så, øh, så må man sige, at det at flytte til en ny kultur eller et andet sted i verden, er en gennemgribende forandring for de fleste. Du skal pludselig til at etablere en ny hverdag, en ny mening, et helt nyt sted. Alle dine gamle vaner og rutiner bliver brudt op. Du er måske langt væk fra dit netværk og fra de mennesker, som du normalt plejer at støtte dig til, og som plejer at være med til at give dit liv mening. De her store forandringer, de kan medføre forventningsglæde, de kan medføre stor nysgerrighed og lyst til at udforske alt det nye. Øhm, og det er der nogle mennesker, som trives rigtig, rigtig godt med, og som relativt hurtigt, øhm, selvom de højst sandsynligt også oplever en eller anden form for afsavn, alligevel formår øhm, at blive integreret i, øhm, altså blive integreret i de nye rammer for at etablere et nyt netværk, og og, og, og temmelig hurtigt for, øh, for en oplevelse af igen at have fast grund under fødderne. Min erfaring som psykolog i forhold til de klienter, jeg arbejder med, er, at det er en, kan være en større udfordring at flytte til en kultur, som er væsentligt anderledes end den danske. Det, øh, det kan også være, at du flytter til et sted, hvor der geografisk er en stor øh, afstand til til Danmark og dermed til det trygge og til det velkendte, øh, og igen til dit netværk. Øh, måske bor du lige nu et sted, hvor der er en eller anden form for uro politisk eller kulturelt, som du også skal forsøge at navigere i. Øh, og, og, og derudover så kan det være, at der er nogle uvisse rammer omkring dit ophold. Det kan være, at du er lidt i tvivl om, hvor længe du skal være, og præcis hvad er det, du skal lave. Øh, har du bekymringer omkring økonomien, øh, hvorvidt den kommer til at, at hænge sammen. Det kan være, at der er nogle, øh, nogle usikkerheder omkring boligsituationen. Og det kan være mange forskellige, øh, forskellige ting, som, øh, som i det hele taget kan være med til også at ligge den her øh, grundbund af, af sådan generelt utryghed. Og, 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 og det kan gøre det lidt sværere for dig at føle dig tryg og tilpas i det nye. Når det er sagt, så synes jeg også, det er rigtig, rigtig vigtigt at påpege, at der er altså andre, som trives rigtig godt med den her uvisset og de her lidt løsere rammer. Så, øh, så det her med at kaste sig ud på, øh, på dyb vand og, øh, og prøve noget helt nyt et helt andet sted i verden, det er altså ikke nødvendigvis forbundet med, med nogle af de her øh, problematikker, som, som jeg taler om. Så der er ikke noget, der er mere rigtigt end noget andet. Og, øh, og for nogen kan det som også bare være tale om, at det tager lidt længere tid, øh, at vi er forskellige, og, og for nogen tager det måske en uge. Øh, og begynde at føle sig bare nogenlunde tilpas i det nye for andre kan det være, det tager et halvt år. Så, så tiden er altså også en vigtig faktor, der spiller ind her. Men for nogen, der kan de her svære følelser, der kan være forbundet med at, at bosætte sig i udlandet, øh, altså blive vedvarende og, øh, og have den mulighed at opsøge hjælp, hvis du får brug for det. Øh, hvad enten dine symptomer er tristhed, eller vedvarende stresssymptomer, ensomhed, øh, måske endda sorg. Men jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt om netværk, øh, og hvorfor de er så vigtige i den her sammenhæng. For langt de fleste af os, så er glæden over at være menneske, og hele meningen med at være til, øh, meget tæt bundet op på vores betydningsfulde relationer. Så, øh, så når vi pludselig oplever at være langt væk fra de relationer, som, øh, som normalt er med til, ligesom at og danne den, det her fundament i vores tilværelse, så, øh, så oplever vi altså at komme til at mangle noget. Og, øh, og min erfaring er, at jo hurtigere du får dannet et netværk, øh, jo hurtigere du får øh, skabt 
øh, nogle nye gode relationer, som du kan støtte dig til, og som du kan finde nære i, og, og hvor du kan få lov også at have en betydning for nogle andre mennesker på et personligt plan. Øh, jo hurtigere vil du også højst sandsynligt opleve, øh, at du kommer til at, at trives og, og, øh, og falde til i de nye omgivelser. Det er øh, indimellem en Ja, jeg vil jo kalde det en kendskærning, det er der forskellige holdninger til, men øh, det er i hvert fald en faktor, som, som vi måske som, især som danskere i vores som tiltagende individualiserende kultur har en tendens til at underkende. Øh, fordi vi så gerne vil være selvstændige, og vi vil så gerne være uafhængige. Så, øh, så den her øh, dybe afhængighed af at have en forbundethed til mennesker omkring os, den øh, kan vi nogle gange have lidt svært ved at forstå, at skal være så vigtig. Men, øh, men ud fra, fra mit synspunkt, og igen ud fra min erfaring med, med de klienter, jeg arbejder med rundt omkring i verden, så er øh, det her med netværk øh, og det her med at få danne nye relationer, øh, sådan rent nummer et øh, i forhold til at, at få, øh, få, få ligesom etableret en, en meningsfyldt ny dagligdag. Derudover så kan du jo på samme måde, som hvis du var bosat i Danmark, komme ud for nogle oplevelser, eller have nogle perioder i dit liv, hvor du af forskellige årsager får for brug for at tale med en psykolog. Det kan være, at du bliver ramt af arbejdsrelateret stress, parforholdsproblemer, som du og din partner har svært ved at løse på egen hånd. Det kan være mange forskellige problemstillinger, som betyder, at du på et tidspunkt får brug for en psykolog. Hvis det er tilfældet for dig, og du foretrækker at tale med en psykolog face to face, så øh, kan du starte med at undersøge på internettet eller ja, på Facebook eventuelt, om der findes en dansk talende psykolog øh, i det nærmere måde, hvor du er bosat. Gør der ikke det, øh, eller hvis det hele taget tiltaler dig det her med at arbejde med en psykolog online, så er det altså også en mulighed. Og øh, jeg vil godt tænke mig at, at fortælle lidt om øh, fordele og ulemper, skråstrej, begrænsninger, der kan være forbundet med øh, den her måde at, at arbejde terapeutisk på. En, øh, en fordel ved at arbejde øh, med online terapi via webcam, altså det vi kalder video sessions, det er, at du som klient ikke er bundet op på og skal være på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Øh, du skal have en computer, eller du skal have en tablet, og, øh, og så er det vigtigt, at du er et sted, hvor der er en god internetforbindelse. Er de ting til stede, øh, og har du etableret kontakt til den terapeut eller psykolog, som du godt kunne tænke dig at arbejde med, så logger I jer ind på samme tidspunkt, øh, og så gennemfører I altså en, en, øh, en samtale på fuldstændig samme præmisser, som, øh, som hvis I mødtes ansigt til ansigt. Så fleksibiliteten er en vigtig faktor. Øh, der er ikke imellem. Især i forbindelse med arbejdet med experts, taler om, at de bor forskellige steder rundt i verden og rejser meget osv. Så, så, så der kan det altså være en stor fordel det her med, at terapeuten kan følge med rundt. Derudover så kan prisen øh, indvendt være lidt lavere, fordi øh, psykologen eller terapeuten ikke øh, skal betale lokale veje. Så øh, fleksibilitet og pris er altså øh, nogle, øh, nogle faktorer, som kan være vigtige her. Udover selvfølgelig øh, muligheden for at arbejde med en dansk talende psykolog, som også kender den danske kultur indenfor, og derfor måske kan have lidt af med at sætte sig ind i nogle af de udfordringer, som du må stå overfor som dansker i udlandet. Øh, begrænsninger øh, ved den her måde at arbejde på, der øh, kan en af dem være, at det ikke nødvendigvis er alle problemstillinger, der egner sig til online terapi. Og det er meget forskelligt fra psykolog til psykolog, hvilke problemstillinger øh, man, øh, man mener, det er fordelagtigt at arbejde med, øh, og hvor grænsen ligesom går. Og jeg kan eksempelvis nævne, at jeg ikke arbejder med øh, problemstillinger, der involverer svær angst eller svær depression online. I, i de tilfælde, der anbefaler jeg mine klienter og eller de mennesker, der henvender sig til mig, at opsøge en psykolog med, med eget praksislokale. Men som sagt, så afhænger det altså af den enkelte psykolog øh, og forholde sig til, hvilke problematikker man, øh, man mener, det er fordelagtigt og forsvarligt at arbejde med øh, på den her måde. Så, øh, så hvis du er interesseret i online terapi og har fundet den psykolog, du gerne vil arbejde med, så er der så gældet for, at du må rette henvendelse og, øh, og fortælle lidt om, 
hvad det er, du kommer med og, og få afklaring på, om, om den her psykolog er indstillet på og mener at kunne hjælpe dig med det online. Men jeg håber, at jeg med det her videoopslag har formået at nå ud til nogle af jer, som har måske har siddet med nogle spørgsmål eller nogle overvejelser øh, i forbindelse med, hvordan det er muligt at få hjælp, hvis du har brug for det øh, som dansker i udlandet og i det hele taget også. Måske jeg har søgt lidt en viden omkring, øh, hvilke problematikker der kan opstå hen ad vejen og hvilke udfordringer det måske er en god idé at være opmærksom på. Fortsat god dag.